శుభం బియాదం శ్రీ గురుభ్యో నమ ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం అనేసి రవి యొక్క నక్షత్రంగా చెప్తుంటాం ధనురాశిలో సగ భాగం తర్వాత మకరంలో కనిపిస్తుంది ధనురాశిలో ఉన్నవాళ్ళకి పర్వాలేదు బాగానే ఉంటుంది కానీ మకరంలో ఉన్న వాళ్ళకి అంటే రాష్ట్రాధిపతి శని నక్షత్రాధిపతి రవి రవి శని ఎప్పుడూ పడదు సో ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రంలో పుట్టారు అంటే తండ్రికి శత్రువుగానే పుట్టాడు అనుకోవాలి ఇప్పుడు ఎంత ముద్దుగా ఉన్నా ఎప్పటికైనా సరే కూడా తల్లిదండ్రుల మధ్య అంటే తండ్రికి కొడుకు మధ్య డెఫినెట్గా ఏదో వైరం ఉంటుంది ఆస్తి విధంగా ఉండండి చదువు విధాలు ఉండండి ఏ విధంగా చూసినా వాళ్ళిద్దరూ తల అంటే తల ఒక పక్క తల ఒక భాగంలాగా ఎక్కడూ ఇబ్బంది పడుతూనే ఉంటారు ఎంత ప్రేమ ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి ఏదో విషయంలో వాళ్ళకి ఇద్దరి మధ్య ఇరకాటం అవుతూనే ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే రాష్ట్రాధిపతి నక్షత్రాధిపతి ఇద్దరికి అనుసంధానం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇలాంటప్పుడు మనం తండ్రి గారి మాటకైనా మనం ఫాలో అయిపోవాలి అయితే తండ్రి గారి మన మాటకైనా ఫాలో అయిపోవాలి కొంతమంది వ్యాపారాలు వస్తుంటారు వాడు ఏదో చదువుకుంటాడు వాళ్ళ నాన్నగారు వ్యాపారం బంగారం వ్యాపారం వాడు అంటే నువ్వు ఎంత చదివినా నా దగ్గర కూర్చోవాలి కదరా ఎందుకు ఆ చదువు నా దగ్గర ఉదయం టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అవ్వకుండా నా దగ్గర వచ్చి కూర్చుంటే సరిపోతుంది కదా నా బంగారం వ్యాపారం చేసేవాడు కోటి ఏదైనా డబ్బు సంపాదించుకోవడం కదా అలా సంపాదించుకోవడం కోటీశ్వరం అవుతాం కదా ఎందుకు నేను చదువు అంటాడు వాడు కొడుకు అంటాడు నేను ఎంబీఏ చదువుకుని ఎక్కడ ఫారెన్ వెళ్తాను వెళ్ళి ఎంతకంటే డబ్బు సంపాదిస్తానంటాడు వాడు ఎక్కడ ఇద్దరు మ్యాచ్ అవుతుంది ఆ ఫారెన్ వెళ్ళినా డబ్బులు నేను ఇవ్వని అంటాడు వీడు అంటే ఇక్కడ తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఈ వైరం ఎప్పుడూ ఉంటూ ఉంటుంది ఏదైనా కొడుకు తండ్రి చెప్పిన మాటను విని ఫాలో అయిపోవాలి లేదా కొడుకు తండ్రి అయినా కొడుకు చెప్పినట్టు విని సరే ఇద్దరిలో సంపాదించే డబ్బు వాడికి పెడితే వాడు గొప్పవాడు అతను నేను ఎలాగ ఎందుకు కూర్చోకలేదు మంచి గౌరవమైన ఒక ఉద్యోగం చేసి హాయిగా ఉంటాడు కదా అని వీడైనా అనుకోవాలి సో వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరుగుతున్న ఈ సంభాషణ వల్ల వాడి జీవితం కొంత వ్యర్థంగా అయిపోతుంది ఇది సహదానంగా ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం వాళ్ళకి బాగా కనిపిస్తుంది అందులో మకర రాశిలో ఉన్న వాళ్ళకి మరీ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది చూడండి విచిత్రం అంటే ఎలాగ ఎందుకు జరుగుతాయి అనే సంఘటనలో చెప్తున్నాం మీకు అటువంటి పరిస్థితుల్లోని వాడు ఏం చేస్తాడు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఏదో నాన్న మాట అయినా వినాలి లేకపోతే నా మాట నాన్న వినాలి ఏదో ఒక నిర్ణయం రావాలి అలా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు వాడికి బలం ఉందా నానికి బలం ఉందా అని వాడు రాశి చక్రం చూసుకోవాలి రవి బలం ఉంటే వాడికి బలం ఉండా శని బలం ఉంటే తండ్రికి బలం ఉంది సో రవి బలం బాగుంది అనుకున్నప్పుడు వాడి మార్గంలో వాడు వెళ్ళిపోవచ్చు శని బలం బాగుంటే తండ్రి మార్గంలో వెళ్ళిపోవచ్చు సో ఇది ఎలాగైనా అనలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని బట్టి రత్నధారణ చేయడం చాలా అవసరం పడుతుంది ఇది ఒక రిస్క్తో కూడింది మకర రాశిలో పుట్టిన వాళ్ళకి మాత్రం ఒక రత్నం పెట్టుకోవాలంటే రవికి సంబంధించిన చాలా రిస్కే సో వీరిద్దరికి కామన్ ఫ్యాక్టరు బలవంతుడు ఇద్దరిని సమన్వయపరిచేవాడు ఒక బుద్ధుడు అన్నదమ్ముడు అంటూ ఒకడు ఉంటాడు చూడండి తండ్రి కొడుకు బాధపడుతూ కొట్టుకుంటుంటే అరుచుకుంటుంటే మధ్యలో అన్నదమ్ముడు లేకపోతే తల్లి ఎవరో వచ్చి మధ్యలో ఆపుతుంది ఆ విషయాన్ని అటువంటి అన్నదమ్ముడు ఎవడు అంటే ఆ పిల్లవాడికి ఏంటంటే అన్నదమ్ముడు అంటే బుధుడు బుధుడు రవితో కలిస్తే బుధాదిత్యకు శనితో కలిస్తే యోగం ఇస్తాడు సో బుధుడికి సంబంధించిన పచ్చముగ్రం పెట్టుకోకుంటే మకర రాశి వారు గరుడు పచ్చ రత్నాన్ని కానీ పెట్టుకోగలిగితే ఇద్దరిని సంబంధపరుచుకుంటూ సరైన మార్గంలో తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా పెట్టుకోవడం ప్రయత్నం చేయండి డెఫినెట్గా ఒక ఆలోచన వస్తుంది నారాయణ అష్టాక్షి మహామంత్ర సాధన కూడా చేయాలి ఓం నమో నారాయణాయ నమ ఈ నారాయణ అష్టాక్షి మహామంత్రం చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఒక చక్కటి ఆలోచన రావడము ఆ ఆలోచన ఇద్దరికీ ఇష్టపడ్డము ఇద్దరు సమన్వయం అవ్వడము దాంతో ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుందన్నమాట ఈ విధంగా వెళ్ళినప్పుడే జీవిత కాలం అంతా బాగుంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయండి రాజమార్గంలో రాజీవ పొందగలుగుతాం శుభం బియాత్ పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ